আসসালামু আলাইকুম সপ্তম শ্রেণীর গণিতের আজকের লেসনে সবাইকে স্বাগত আজকে আমার পর্বটি হচ্ছে পঞ্চম পর্ব আমি বিগত যে চারটা পর্ব বানিয়েছি একটু লম্বা লম্বা ভিডিও বানিয়েছি তো আমি চেষ্টা করব ছোট ছোট ভিডিও বানানোর জন্য আর লম্বা লম্বা ভিডিও বানালে দেখতে অসুবিধা হয় আর লং ডিউরেশনে অনেকে বিব্রত বোধ করে আর কি এজন্য আমি ভাবলাম যে ছোট করে দেই তো এখানে লেখা আছে আমরা গত ক্লাসে এই পর্যন্ত করেছিলাম 5.2 পর্যন্ত তো আজকে এটা করব উপরের চকটি পূরণ করা হলে নিচের চকটি দেখো এবং ভাবো তো আসলে কি ঘটনা ঘটেছে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি দশ হারে পাওয়া যায় ধরে নিচ্ছি দলে মোট পাঁচজন আছে চক পাঁচ দশমিক তিন একটি গড় পূরণ করা আছে তোমার আগের চক পাঁচ দশমিক একের সাহায্যে বাকি গড়গুলো পূরণ করো ফাঁকা গড়গুলো কিংবা আংশিক পূর্ণ ঘরগুলো অনুরূপভাবে সম্পূর্ণ করো আচ্ছা এখানে বলছে যে একজনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যা তারপর একজনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার গুণাকার দলের সকলের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার গুণাকার যেহেতু পাঁচজন আছে দলে পাঁচজন আছে সূচকের গুণের নিয়ম ব্যবহার করে সূচকীয় আকারে গুণফল লিখতে বলা হয়েছে তো এখানে যেহেতু আমরা জানি যে কোনো একটা সংখ্যার উপর সূচক অর্থাৎ ঘাত যদি হয় জিরো তাহলে সেটার মান আসে ওয়ান যেহেতু পাঁচজন আছে তাই পাঁচবার লিখা হয়েছে ওয়ান আর যেহেতু পাঁচবার গুণ করলে ওয়ানই আসে তাই ওয়ান ইকুয়াল টু টেন পাওয়ার জিরো লিখতে পারি তাহলে এটা বেলোটা ঠিক থাকবে দ্বিতীয় দিন দশ এটার উপরে যদি আমরা ঘাত দিই তাহলে এক দিতে পারব এটার উপরে এক দিতে পারব ঠিক আছে প্রত্যেকটার উপরে আমরা এক দিতে পারব তাহলে সূচকীয় নিয়ম অনুসারে গুণ থাকলে ভিত্তিগুলো একটা লিখতে হয় এবং বাকি ইয়াগুলো ঘাতগুলো যোগ করে দিতে হয় যেহেতু এক দুই তিন চার পাঁচটা আছে এখানে তাহলে পাঁচ লিখে দিলেই হয়ে যাচ্ছে তৃতীয় দিন টেন টু দ্য পাওয়ার টু টেন ইন্টু টেন মানে টেন স্কোয়ার আর কি এটা তো যেহেতু দশ হার করে বাড়বে তাই একটা একটা দশ অ্যাড হচ্ছে যেহেতু এখানে টেন ইন্টু টেন অর্থাৎ টেন পাওয়ার হচ্ছে টু যেহেতু পাঁচজন আছে তাই পাঁচ বার লিখতে হয়েছে আর সবগুলো দুই যোগ করে দিলে হয়ে যাবে কত টেন পাওয়ার টেন ঠিক আছে তো এটা আসলে এখানে লিখার কথা এটা নিচে চলে আসছে এটা ভুল হয়েছে তাদের এখানে টেন একটা দুইটা তিনটা তাহলে এখানে যেহেতু তিনটা টেন টেন কিউব নিশ্চয়ই এখানে কত হবে টেন কিউব হবে পাঁচটা যেহেতু পাঁচজন টেন কিউব কয়টা হবে পাঁচটা টেন কিউব সরি এটা ফাইভ হয়ে গিয়েছে এটা কিউব হবে টেন কিউব পাঁচটা দিতে হবে যেহেতু পাঁচজন তাহলে পাঁচটা যেহেতু টেন কিউব তাহলে পাঁচটা তিন আছে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা আছে তিন আছে পাঁচটা তাহলে আমরা লিখতে পারবো টেন পাওয়ার পনেরো অনুরূপভাবে এখানে টেন টু দ্য পাওয়ার ফোর তার মানে টেন গুণাকারে দেখালে ক্যান্ডি সংখ্যাটা গুণাকারে দেখাইলে চারটা টেন হবে এই যে লিখলাম তারপর যেহেতু টেন টু দ্য পাওয়ার ফোর তাহলে টেন টু দ্য পাওয়ার ফোরই হবে পাঁচজনের ক্ষেত্রে মানে পাঁচ পাঁচটা লিখতে হবে ওকে তাহলে এখানে হয়ে যাবে কি টেন পাওয়ার চারটা পাঁচ মানে পাঁচটা চার আছে তাই এখানে হবে টোয়েন্টি সূচকের গুণ নিয়ম ব্যবহার করে আমরা সূচকীয় আকারে গুণ ফলগুলো লিখলাম উপরের চকটি পূরণ করা হলে একটি বিষয় ভাবো তো আমরা শিখে এসেছি যে কোনো একই সংখ্যা যদি একাধিকবার গুণাকারে থাকে তাহলে সেই গুণাকার কাঠামোতে সেই সংখ্যাটি যতবার আছে সেটিকে ওই সংখ্যা সূচক হিসেবে বসিয়ে সূচকীয় আকারে লিখতে পারি চিন্তা করো আমরা উপরের চকে পাঁচ দশমিক দুই দ্বিতীয় সারিতে কি পাচ্ছি পাঁচটি দশ গুণাকারে আছে তাই সূচকের ধারণা ব্যবহার করে আমরা পাচ্ছি টেন পাওয়ার ফাইভ এখন তৃতীয় সারিতে আমরা কি পাচ্ছি পাঁচটি টেন পাওয়ার টু মানে গুণাকারে আছে তাহলে চিন্তা করো ঠিক আগের সারিতে টেন পাওয়ার টু এর জায়গায় আমরা এখন শুধু টেন ব্যবহার করেছি তখন কি হয়েছে পাঁচটি টেনের গুণ ফল তাই ফাইভ পাওয়ার টেন পাওয়ার ফাইভ তাহলে আমরা সূচকের ধারণা থেকে কিন্তু বলতেই পারি যে পাঁচটি টেন পাওয়ার টু গুণাকারে থাকলে লিখতে পারবো 
टेन ये रखम टेन पावर दिए आर ऊपर पावर हम फाइव ये सूचक सूचक एखंड सूचक से धारणा व्यवहार कर नीचे चकटी पूरण कर फिलते परि अच्छा तो ये पावर कत एक प्रत्येक एक एक पावर पहले हमें कि लिखते पर ये जे टेन पावर फाइव सब रुजु कर दी टेन पावर फाइव अच्छा इटे जेहेतु सूचक सूचक इटा के भाव लिखते परि टेन पावर वान पावर फाइव एक कथा क्यों है तपर जेहेतु पाँचा दुई आखने पाँचा दस तेल करब ये लिखब एक संख्या भाव लिखे पावर दीब फाइव दिए ताल्टिमेटली उत्तर कत आस टेन टेन पावर कत टेन आर एट चौदह आ सबगते पावर एक एक आई तीन चार पाँच छय सत रकम लिखते पर चौद एक पावर सत मे आल्टिमेटली रकम ही हो चौद पावर हो तीन एक दुईटा तीन टा चार पाँचा छा सा चौद पावर तीन दीब और ऊपर लिखब सत ये चौदह पावर आप सूचकगल जो कर दी जा तीन तीन साथ एक जाए फाका घरगुलू कि आंशिक पूर्ण घरगुलू अनुरूप भाव सम्पूर्ण करो तो प्रथम दिन ये लिख लो यो निश्चय भूल कर से वन निश्चय ये वन तो एकजुन प्राप्त कैंडि संख्या एकजुन प्राप्त कैंडि संख्यार गुणाकार दल सकल प्राप्त कैंडी तेल दल कत जन निश्चय पाँच जन छो तेज पाँच जन है ठीक है दल प्राप्त कैंडि संख्यार गुणाकार सूचक सूचक आकार गुण फल ठीक है तेल एखे एक गुणाकार एक पाँच जन जेहेतु पाँच देवे तेल यटार भेलो वन भेलो जेहेतु टेन जिरो करते वन भेलो ये लिखे तरह फाइव इे आर सूचक ऊपर आर एक सूचक देव हो तो तरह हे दस एखे गुणाकार दस पाँच जन जेहेतु तेल पाँचा दस तपर इखने सबग पावर कत वन सबग पावर जीतु वन एक टेन पावर सहकार लिखा हो जेहतु पाँच जन तँच ऊपर देवा होटर उत्तर आसले टेन टू दावर पाँच और एक गुण हो पाँच के पास दें ये टेन स्कोयर मैं टेन दुईटा आज ये जेहेतु पाँच जन टेन स्कोयर तेल टेन स्कोयर टेन स्कोयर टेन स्कोयर पाँचा आ सबगल जो कर फिलते परि ते पाँच दुगुण कत आस दस आस तो ये लिखब कि भावे जो टेन एक लिखब स्कोयर जेहतु पाँच जन आट दिए पाँच लिखे दीब तरपर हेखने जे कत टेन किूब तेल गुणाकार लिखा जाए टेन इंटू टेन इंटू टेन इखने जेहतु पाँच जन आन किूब इंटु टेन किूब इंटु टेन किूब इंटु टेन किूब इंटु टेन किूब तेल पाँचा आखने टेन किूब तेल कि लिखब एक टेन किूब लिखब एवं साथे साथ पावर दिए दीब पाँच जन तेल कत तीन पाँच पंदो अर्थात एखे है पावर पंदो और ये क्यों आगे टेन पावर टेन पंचम दिन एखे आ दस चार टेन टू दवार फोर सरि सरि ग दस टा चार दिल जेहतु टेन टेन डुअर फोर तेल पाँच जन के टेन टू दुअर फोर टेन टू दुअर फोर इंटू दें एक ही टेन पावर फोर लिखते परि 
তারপর যেহেতু পাঁচ জন আছে তাহলে ফাইভ দিয়ে এভাবে লিখতে লিখে ফেলতে পারি তাহলে হবে কি টেন চার পাশে বিশ পাওয়ারটা হয়ে যাবে বিশ এইটাই হচ্ছে আসলে সূচকের সূচক এই নিয়মে আমরা এগুলো পূরণ করছি আমরা এখন ফাইভ পয়েন্ট সিক্সটা পূরণ করে ফেলব এখানে রোল দিয়েছে তারা রোলের শেষ অঙ্ক দিন একজনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যা একজনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার গুণাকার দলের সকলের প্রাপ্ত সংখ্যার গুণাকার সূচকের সূচকে আকারের গুণফল তো এখানে দল বলতে এখানে কতজন সেটা উল্লেখ করে দেয় নাই তারা তো আমরা চারজন পাঁচজন ধরতে পারি তিনজন ধরতে পারি ঠিক আছে তো আমি তিনজন ধরি আর এখানে রোল নাম্বার যে কোনো রোল নাম্বার হইতে পারে একই রকম হইতে হবে শেষের যে অঙ্কটা আছে একই রকম হতে হয় নাহলে এটা করতে অসুবিধা হবে ঠিক আছে আমরা যদি দিয়ে দিই বারো তারপর বাইশ তারপর বত্রিশ ইত্যাদি তাহলে শেষ অঙ্ক কত দুই প্রথম দিন প্রথম জনের ক্যান্ডি হচ্ছে এক একজনের প্রাপ্ত ক্যান্ডি সংখ্যার গুণাকার এক দলে সকলের তাহলে আমি যদি তিনজন ধরি আর কি তিনজন ধরলাম তিনজন ধরলে এক গুণ এক গুণ এক আচ্ছা তাহলে আমরা এটাকে সূচক আকারে লিখব পরে তার আগে আমরা এগুলো লিখে ফেলি যেহেতু দুই ধরেছি আমরা তাহলে এখানে দ্বিতীয় দিন একের সাথে দশ হবে গুণ একের সাথে দশ হবে গুণ এক গুণ দশ তাহলে গুণ আকারে ক্যান্ডি সংখ্যা লিখতে পারি দশ তারপর হচ্ছে তিনজন যেহেতু তাহলে দশ গুণ দশ গুণ দশ তাহলে এখানে সূচকে আকারটা কেমন হবে সবগুলো কিন্তু পাওয়ার ওয়ান পাওয়ার টু ওয়ান তাহলে টেন পাওয়ার ওয়ান হচ্ছে কত তিনজন টেন স্কোয়ার তাহলে গুণাকারে হবে টেন ইন্টু টেন এখানে হবে কি টেন স্কোয়ার ইন্টু টেন স্কোয়ার ইন্টু টেন স্কোয়ার তাহলে সব মিলায় হচ্ছে কি আচ্ছা এটা পরে লিখবো আমরা তারপর এখানে টেন কিউব হবে তোমরা এটা করে ফেলো খুব ইজি আছে এটা টেন গুণ টেন গুণ টেন যেহেতু পাওয়ার তিন আছে তাহলে তিন ইন্টু টেন তিন ইন্টু টেন তিন যেহেতু তিনজন তাহলে আমরা কি লিখবো টেন পাওয়ার ফোর ইন্টু টেন পাওয়ার ফোর ইন্টু টেন পাওয়ার ফোর ইন্টু টেন পাওয়ার সরি সরি তিনজন যেহেতু আর লিখতে লিখবো না তাহলে কত হইল টেন পাওয়ার হচ্ছে ফোর আর উপরে হচ্ছে তিনজন যে তিনজন যেহেতু তাহলে আমরা তিন দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে পাওয়ার তিন তিনজনের ক্ষেত্রে তিন এটা হচ্ছে দুই পাওয়ার তিনজনের ক্ষেত্রে তিন এই সূচকীয় আকারে সূচকের সূচকীয় আকারে আমরা লিখে ফেলেছি এখন একটা বিষয় লক্ষ্য করো আমরা এভাবে যে সূচকগুলো সূচকে আকারে প্রকাশ করছি সেটিকে কিন্তু চাইলে শুধু মাত্র সূচকে আকারে প্রকাশ করা সম্ভব চক পাঁচ দশমিক দুই এবং পাঁচ দশমিক পাঁচ এর গুণাকার এবং সর্বশেষ কলাম দুটি মিলিয়ে যে চকটি পাওয়া যায় সেটি নিচে দেওয়া আছে চকটি আংশিক পূরণ করে দেওয়া আছে তো আমরা এটাকে করতে পারি দলের সকলের প্রাপ্ত ক্যান্ডির সংখ্যা এক গুণ আকারে আছে সূচকের সূচকে আকারগুলো গুণ ফল আকারে আছে তাহলে আমরা সূচক গুণ গুণের লিখা গুণের নিয়ম ব্যবহার করে সূচকে আকারে গুণ ফলটা লিখতে পারি তাহলে এখানে এক 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 করে দেওয়া আছে তাহলে টেন জিরো লিখে ফাইভ দিয়ে গুণ করতে পারি যেহেতু পাঁচ পাঁচজন পাঁচজন করে দেওয়া হয়েছে মানে দলের সদস্য পাঁচজন তারপর এখানে টেন পাওয়ার জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান যেহেতু সবগুলো গুণ করলে ওয়ান আসে তাহলে আমরা এইভাবে সূচকে আকারে দেখায় গুলটা গুণ ফলটা লিখতে পারি তারপর হচ্ছে সবগুলোর পাওয়ার কিন্তু এখানে ওয়ান ওয়ান তাহলে একটা পাওয়ার সম্বলিত লিখে তারপরে যেহেতু পাঁচজন আছে তাহলে পাঁচ পাওয়ার দিয়ে দিলে হয় এই যে সূচকে সূচক এটা পাঁচ একে পাঁচ হবে তারপর হচ্ছে টেন স্কোয়ার একটা দুইটা তিনে চারটা পাঁচটা আছে এখানে তাহলে একটা টেন স্কোয়ার লিখে পাঁচ দিয়ে উপরে গুণ দিলে পাঁচ দুগুণে দশ হচ্ছে যথারীতি এখানে টেন কিউব ইন্টু টেন কিউব ইন্টু টেন কিউব ইন্টু টেন কিউব 
চারটা হয়েছে পাঁচটা দিব আমরা যেহেতু পাঁচজন টেন কিউব তাহলে আমরা একটা টেন কিউব লিখে পাওয়ার দিতে পারি পাঁচ দিয়া তাহলে এই পাওয়ার আর এই পাওয়ার গুণ হয়ে কত আসবে টেন পাওয়ার ফিফটিন তারপর এখানে আবার টেন পাওয়ার ফোর ইন্টু টেন পাওয়ার ফোর ইন্টু টেন পাওয়ার ফোর ইন্টু টেন পাওয়ার ফোর ইন্টু টেন পাওয়ার ফোর তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি টেন পাওয়ার ফোর একটা লিখে উপরে পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিলে হচ্ছে চার পাশে এটা হবে বিশ অনুরূপভাবে দেখো তো পাঁচ দশমিক তিন পাঁচ দশমিক ছয়ে তোমাদের প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে নিচে চকটি পূরণ করতে পারো কিনা পাঁচ দশমিক তিন এবং পাঁচ দশমিক ছয় হতে তোমার প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে এটা পূরণ করতে বলছে তারা দলের সকলের প্রাপ্ত ক্যান্ডির সংখ্যা গুণাকারে লিখতে বলছে এটা আমরা পূরণ করতে পারবো তো আমরা ধরে নিচ্ছি দলের সংখ্যা তিনজন কমায় ধরি পাঁচ তুমি পাঁচজন ধরতে পারো আমি তিনজন ধরে নিচ্ছি আর তুমি চাইলে পাঁচজনও ধরতে পারো দলের সকলের প্রাপ্ত ক্যান্ডির সংখ্যা গুণাকারে তো আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু এটা খুবই ইজি হবে তোমার জন্য আমি তিনজন ধরি তাইলে হবে এটা বাদ দিয়ে দিলাম তিন তাহলে সূচকীয় আকারটা আমি যেহেতু দশ গুণ করব সব ক্ষেত্রে তাইলে এখানে জিরো দিতে পারি পাওয়ার দিতে পারি যেহেতু তিনটা আছে তাহলে উপরে পাওয়ার তিন তাহলে হবে আসলে আলটিমেটলি টেন পাওয়ার জিরো ইকুয়াল টু যেহেতু সবগুলো ওয়ান ধরা হয়েছে তাহলে উত্তরটা আসবে ওয়ান দেন আমরা টেন ইন্টু টেন ইন্টু টেন লিখতে পারি তাহলে সূচকীয় আকারে গুণ ফল লিখলে টেন প্রত্যেকটা টেনের কিন্তু পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান এটা প্রত্যেকটা কত ওয়ান তাহলে ওয়ান দিয়া আমরা উপরে কী দিতে পারি তিন দিতে পারি যেহেতু তিনজন তাহলে উত্তরটা আসবে তিনেকে তিন অর্থাৎ টেন পাওয়ার তিন এখানে তারপর হচ্ছে টেন স্কোয়ার এটা দিব টেন স্কোয়ার ইন্টু টেন স্কোয়ার যেহেতু সূচকীয় আকারে লিখতে বলছে সূচকের সূচকীয় আকারে তাহলে টেন স্কোয়ার দিয়া তারপর যেহেতু তিনজন আছে তাহলে যদি পাঁচজন থাক তাহলে আমরা পাঁচজন লিখতাম এখানে পাঁচটা দিতাম আলাদা আলাদাভাবে তারপর তাহলে এটা হবে তিন দুগুণে ছয় টেন পাওয়ার ছয় সেম সেম ভাবে এটা তোমরা করে ফেলতে পারো ঠিক আছে তারপর বলছে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে বলো তো টেন স্কোয়ার টেন স্কোয়ার টেন স্কোয়ার টেন স্কোয়ার টেন স্কোয়ারকে লেখা যায় এইভাবে হিসেবে ঠিক না তাহলে টেন স্কোয়ার ফাইভকে লেখা যায় টেন ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু হ্যাঁ ঠিক আছে এটা ঠিক আছে তো আমরা আজকে এই পর্যন্ত রাখছি পরবর্তী লেসনে দেখা হবে আবার